हेलो वेलकम बैक एंड अगेन गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र अकादमी पर और जो आपके डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसके लिए जो ऐसे का जो है सीरीज चल रही थी उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट ऐसे दिया हुआ है अब वो है आपका बैंकिंग व्यवस्था जैसे कि आपको पता है इस टाइम एन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एन क्या होता है काफ़ी लोग जानते होंगे नहीं जानते तो मैं अभी वो डेफिनेशन भी इसी ऐसे में अभी इंक्लूड कर दूंगा आपको पता है कि जो अपना बैंकिंग सेक्टर है इस पर बर्डन बहुत बढ़ रहा है लोग बैंकिंग सेक्टर से या बैंक से लोन लेते हैं और लोन ले उसको पे नहीं करते हैं भाग जाते हैं काफ़ी नाम है आप अच्छे से जानते होंगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जो लोग बिल्फुल डिफॉल्टर हैं कि पैसे लेते हैं प्री प्लान तरीके से और लेकर उसे भाग जाते हैं तो इससे आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम चौपट हो जाती है क्योंकि बेसिक सी बात है कि मान लीजिए आपने कहीं पे भी एक लाख रुपए लगाया ये सोच के कि एक लाख रुपए से मेरा कुछ बढ़ेगा दस बीस हज़ार में कमा लूँगा ऊपर कुछ ना कुछ इससे हमें मुझे फ़ायदा होगा और मैं आप किसी को लोन दे रहे हो और वो लोन देने के बाद आपको उस, उसका प्रिंसिपल नहीं मिलता है वो आपको ब्याज तो छोड़ो जो पैसा लिया था वो भी नहीं देता है तो इससे आपकी जो व्यवस्था है वो भंग होती है क्योंकि जो आपने पैसा लगाया हुआ था वो भी ख़त्म होता है यहाँ पे और जो नई चीज़ है कि आपके पास जो खुद की प्रॉपर्टी थी वो कम हो जाती है पैसे पहले से कम और हो जाते हैं तो यहाँ पे नुकसान होता है यही हो रहा है एन में अपने कंट्री में तो इसी को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि एन क्या होता है और कैसे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है अपने बैंकिंग सेक्टर पर ठीक है तो सबसे पहले समझिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक विस्तृत अर्थव्यवस्था है जिसमें बैंकिंग सेक्टर एक प्रमुख भूमिका अदा करता है ठीक है कुछ स्टार्टिंग में आप अच्छी लाइन यूज कर सकते हो जैसे कि कोई भी कोटेशन हो सकते हैं आपके वो सब अगर आपके पास है तो कर लेने चाहिए इससे इफेक्ट पड़ता है आपका मार्क्स बढ़ते हैं ठीक है आज ये अर्थव्यवस्था एन पी से पीड़ित है एन पी एन पी क्या होता है एन पी से तात्पर्य किसी संस्था या बैंकिंग द्वारा बैंक संस्था द्वारा लिए गए बैंक के उस ऋण से है बैंक से या कैसे भी ऋण लिया गया हो ठीक है लोन लिया गया हो उस लोन से जिसे जिसे बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद सूद को ब्याज समेत समेत सामान्यतः 90 दिनों के अंदर जमा नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है ठीक है आज ये समस्या एक विशाल रूप धारण कर चुकी है देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बिल्कुल एकदम सटीक डेफिनेशन दी हुई है कीवर्ड्स का उचित यूज किया है और ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का ऐसे लिख रहे हैं एक अच्छी स्टैंडर्ड का ऐसे लिख रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे एन डिफाइन हो गया एन पी वो वो ऋण जो लिया जाता है और 90 दिनों के अंदर जमा नहीं किया जाता वो प्रिंसिपल और या इंटरेस्ट के साथ ठीक है तो ये चीज़ें हैं आपकी एन अच्छा ये आपको पता होगा कि इस टाइम काफ़ी टाइम से जब से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई है ठीक है काफ़ी योजनाएं ऐसी आई हुई हैं जिनमें जैसे स्टार्ट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑफ इंडिया एट्सेट्रा तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड कराया हुआ है इसलिए कि आप अपना बिजनेस इस्टार्ट करें बिजनेस बढ़ाएं ठीक है किसानों को भी कर्ज दिया गया है तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी आपको पता होना चाहिए कि बैंक से लोन दिया जाता है बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए तो लोन भी को काफ़ी लोगों ने लिया और लोन वापस नहीं हो पाया है और वो सब एन पी की कैटेगरी में आ गया है तो इस निबंध में हम लोग कुछ डेटा प्रस्तुत करेंगे जो ज़रूरी है ठीक है तो डेटा भी की बात कारण की बात करें तो सरकार अनेक ऐसी योजनाएँ लाई है जिसके अंतर्गत बैंक द्वारा ऋण बिना किसी वस्तु को गिरवी दिए रखे दिए दे दिया जाता है उदाहरण हेतु तो मुद्रा योजना स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आदि परिणाम स्वरूप उद्योगों हेतु तो बैंकिंग सेक्टर द्वारा काफ़ी ऋण दिया गया है जो एन में परिवर्तित हो गया है फलता निवेशक जमाकर्ता व साहूकार का विश्वास भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था से कम हो रहा है अच्छा यहाँ पर ये लास्ट लाइन इस पर गौर कीजिए आप कि होता क्या है जब आ, किसी भी बैंकिंग सेक्टर या कोई भी सेक्टर है आ, जिससे पैसा कम हो जाता है या पैसा मार लिया जाता है नहीं मिलता है वापस तो जो निवेशक है मतलब जो लगा रहा है पैसा या फॉरिनर इन्वेस्टर्स हैं इनका अपने आप मन हट जाता है कि यहाँ पे पैसा लगाना बेकार है क्योंकि जैसे आपको पता है पीएनबी वो अभी कितना लंबा लॉस हुआ है तो इसमें अब कोई भी बाहर से पैसा लगाने वाला है मतलब कोई फॉरन फॉरन इन्वेस्टर्स है इन्वेस्टर्स हैं इसमें पैसा लगाने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ ये बैंक वैसे भी नुकसान में चल रही है हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए या जितना उन्हें चाहिए उतना लाभ उन्हें ना मिल पाए तो ये सब चीज़ें हैं जो इफेक्ट डालती हैं इस पर ठीक है इसके अलावा जो भी जितने भी तीन चीज़ें हैं जो पैसा ले रहा है दे रहा है या फिर जो इंटरेस्ट ले रहा है इन सब का विश्वास हट जाता है ट्रस्ट हट जाता है कि इस बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना बेकार है मेरे लिए ठीक है ये एन से एक नुकसान होता है अच्छा अगर डेटा की बात करें तो मार्च दो के आसपास जो डेटा कलेक्ट किया हुआ था इसमें लगभग एट लाख करोड़ की धनराशि जो है इंडियन बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर की कन्वर्ट हो चुकी है 
एन में ठीक है अच्छा इसमें एस बी आई तथा आई बैंक में एन अधिकतम है जो वैसे तो सभी बैंक्स में एन है काफ़ी लेकिन पी एन और आई बैंक इनमें पी जो है आपका एन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इनसे अभी आपको पता है कि काफ़ी 1100 करोड़ रुपए का एक साथ लॉस हुआ है लेके भाग गया ये सब चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा यहाँ पे एक और बात उठती है कि लोग कहते हैं कि गवर्नर ने किसानों को बहुत ज़्यादा लोन दिया है इस वजह से नुकसान और लोन माफ़ हो रहा है इसलिए एन बढ़ रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सा डेटा दे रहा हूँ कि इस ध्यान देने वाली बात ध्यातव्य है कि इस धनराशि में 15 परसेंट भाग सिर्फ सरकारी योजनाओं द्वारा कैसे कृषकों को से उत्पन्न एन पी एन पी सिर्फ फिफ्टीन परसेंट है जबकि 85 फाइव परसेंट ये औद्योगिक क्षेत्रों में आ, से उत्पन्न एन पी है आ, मतलब जो बिजनेस बिजनेस मैन ने लिया हुआ है ठीक है इंडस्ट्री में लगाया हुआ है ये सब तो ध्यान देना चाहिए आप ये नहीं कह सकते कि किसानों द्वारा एन बहुत ज़्यादा लिया गया है या एन बहुत ज़्यादा किसानों द्वारा ली गई धनराशि से उत्पन्न हुआ है ठीक है एन हमेशा इंडस्ट्री से ज़्यादा उत्पन्न होता रहा होता रहा है और उद्योग धंधों से और वो अभी भी इस बार भी वही ऐसा ही है अच्छा एन पी से संबंधित पचासी हज़ार मामले दर्ज हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं किए जा सके हैं जिन पे काम चल रहा है ठीक है तो ये कुछ डेटा है जो आपको प्रस्तुत करना होता है काफ़ी आपने इंडस्ट्री सुनी होंगी जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूँ चाहूँगा अब आप अच्छे से जानते हैं उस कंपनियों के नाम तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति विशेष या ये डिफाइन करने को आता है कि ये आदमी लेके भाग गया ये कंपनी भाग गई उस संदर्भ में आता है तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है अच्छा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आर ने तत्काल सुधार प्रक्रिया ढांचा तैयार किया हुआ है जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंकों की कार्य क्षमता के आधार पर उनकी शक्तियों का निर्धारण किया जा जाएगा मीन्स कौन सी बैंक कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही किस हिसाब से लोन वीवर कर रहे लोन दे रही है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें उसके बाद ही उसकी शक्तियों का निर्धारण किया जाएगा कि ये इस बैंक के पास इतनी पावर होनी चाहिए ठीक है इसके अंतर्गत आर ने बारह बड़े दिवालिया व्यक्तियों की सूची तैयार की हुई जिसमें आप काफ़ी चर्चित नाम है आप जानते होंगे अगर आता है तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं तो सूची तैयार की जिनकी संपत्ति पर सरकार सीधे तौर पर अधिग्रहण कर लेगी ये सब चीज़ें हैं ठीक है और लास्ट में आप रखेंगे इसका कंक्लूजन ठीक है इसको और बड़ा कर सकते हैं अगर दूसरा पॉइंट आता उस पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं तो अंततः कहा जा सकता है कि जो आपकी बैंकिंग बैंकों में ऋणियों या कर्जदारों की पृष्ठभूमि की जाँच की जानी चाहिए कि बैंक जो कि यहाँ पर नहीं की होना चाहिए कि जो ऋणी हैं वो ऋण क्यों ले रहे हैं और उनका उसका निवेश कहाँ किया जा रहा है ठीक है ऋणी की नियति या उद्देश्य की जांच एन को कम करने में खासी मदद करेगी यद्यपि पिछले कुछ महीनों में एन में कुछ कमी दर्ज की गई है लेकिन अगर एन को कम करने के प्रयास में बकाया ऋण को वसूल करना जांच के आधार पर ऋण की उपलब्धता इन सभी बातों को हम ध्यान रखें तो इसके इसको फिर से हम लोग एन को काफ़ी कम कर सकते हैं और एन जो है पूरा वसूला जा सकता है जो आपकी अर्थव्यवस्था है जो बेकार होती जा रही है इसको पुनः एक जीवन प्रदान किया जा सकता है ठीक है तो इन सब चीज़ों को आपको डिफ़ाइन करना है काफ़ी इफ़ेक्टिव ऐसे बन जाएगा इन सब चीज़ों को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं जो इस टाइम आ सकते हैं जैसे कि जो आपका तीन तलाक मुद्दा हुआ इसके तर्ज पर नारी सशक्तिकरण आ सकता है जैसे कि जो करेंट टॉपिक चल रहे हैं इस टाइम जो महिलाओं पर अत्याचार अभी आपने एक बड़ा बलात्कार मामला हुआ है अशिफा वगैरह का इन सब को मिला के महिलाओं पर अत्याचार संबंधी निबंध आ सकता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी तक कहीं डिफाइन नहीं की हुई कहीं मिलेंगी नहीं आपको लेकिन हाँ एग्ज़ाम में आ सकती हैं क्योंकि करंट टॉपिक हैं इसके अलावा आरक्षण संबंधी मुद्दा आ सकता है हालांकि ये वीडियो मैंने आरक्षण वाला पोस्ट कर दिया है फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं किए वो जल्दी ही पोस्ट करूँगा और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं मुझसे वीडियो को अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप मेरे चैनल पे नए आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय मिलता हूँ जल्दी आपको अगली वीडियो में जो आपकी डिमांड पे होगा